Good morning, afternoon or evening. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Let's begin with a silent word of prayer. Vamos começar com uma oração silenciosa. Amen. Okay, so uh, greetings again. Mais uma vez, sejam bem-vindos. We will pick up from where we left off. Nós vamos continuar de onde paramos ontem. We have been talking about the history of the religious right and the anti-choice movement. Nós temos falado sobre a história do uh, direitos religiosos e o movimento anti-escolha. And we have spoken about how the uh, the architects of the religious right. E nós falamos sobre como os arquitetos dos direitos uh, religiosos. People like Paul Weirich and Jerry Falwell. Uh, pessoas como Paul Warwick e Jerry Fallon. Um, they formed an alliance with uh, leaders of the anti-choice movement. Eles uh, se formaram uma aliança com uh, esses uh, movimentos. People like John C. Wilk. Uh, movimentos anti-escolhas e, e pessoas como. Who we identified as the father of uh, anti-choice misinformation. Que é identificado como o pai. Uh, desse uh, movimento e da, de desinformação. If you look at the history, se você olhar pra, pela história, what you will see is a, is a mushrooming of organizations. É, é um, um surgimento de organizações. Um, on the right, you have organizations like the Heritage Foundation. Uh, na ala da direita, você tem uh, organizações como o um, the heritage. Um, the Federalist Society that we had discussed in our last study. A Sociedade Federalista que nós discutimos no nosso último estudo. And uh, what you see on the on the side of the anti-choice movement. O que você vê vê uh, no lado uh, do outro lado do. It is a mushrooming of organizations as well. É um, um surgimento de diversas organizações também. Right. And, you know, in this study that we're doing, e nesse estudo que estamos fazendo, in these four sessions in which I've covered the history, uh, nessas quatro sessões onde eu cobri a, a história, we really haven't had the time to to unpack some of that history and to look at some of these organizations. Uh, nós não tivemos exatamente o tempo para uh, abrir essas histórias e olhar uh, os detalhes. These are some of the gaps you'll have to fill uh, through your own research or, or by reading the book. Esses são uh, uh, espaços que você vai ter que preencher uh, fazendo a sua própria pesquisa uh, ou lendo os livros. And there's more about them in my notes, uh, uh, which, I, which I will share. E tem muito mais sobre eles nas minhas notas que eu vou compartilhar depois. But we saw that the architects of the religious right and the leaders of the anti-choice movement. Nós, ouvi, nós vimos que os arquitetos uh, do, dos direitos religiosos e os líderes do movimento anti-escolha. We saw that they had settled upon a three-part strategy. Nós vimos que eles estabeleceram uma estratégia tripla. Um, the first part was to take the Supreme Court. E o primeiro passo era tomar conta da Suprema Corte. The second one was to uh, promote legislation in state go in, in state governments. E o segundo era promover legislações em estados do governo. That would undermine or make hollow uh, 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 the provisions of Roe versus Wade. 
que uh, diminuiriam ou uh, tornariam nulo as provisões feitas pelo caso de Roe. And the third part was to use uh, propaganda and misinformation. E o terceiro passo era usar a desinformação e a propaganda. To, to try to shift public opinion and gain as much political influence as possible. Para influenciar a, a opinião pública e ganhar o máximo de influência política possível. And the Federalist Society uh, lined up with the first part of this three-part strategy. E a sociedade federalista, ela se é, alinhou com as duas primeiras partes dessa estratégia de três etapas. We saw that the... Um, we discussed the purpose of the federalist society. Nós discutimos o, o propósito da sociedade federalista. That it was constructed on the philosophy of constitutional originalism e que foi uh, construída com base na, na filosofia da constituição originalista. Constitutional originalism. O originalismo da constituição. And this is the idea that the constitution should be interpreted uh, the way the founders understood it. Uh, e esse, isso seria a ideia de que a constituição deveria ser interpretada Uh, tendo em mente o que os uh, fundadores uh, que escreveram Which na nossa, we discussed, if you really think about it, there are serious problems with that. E que nós discutimos, você, se você uh, realmente considerar isso, uh, nós teremos sérios problemas. Because the world view of the average person who cares about their neighbor e a visão uh, de mundo da pessoa comum que se importa com o seu vizinho is very different from that of the founders. É muito diferente da que os uh, fundadores tinham. Or I should say there are significant differences. Ou eu deveria dizer que existem diferenças significantes. Um, and the Federalist Society It was, it was built for the purpose. E a sociedade federalista ela surgiu com o propósito of influencing legal minds in law school. Uh, de influenciar as mentes uh, de estudantes de direito. Influencing them in a conservative direction. Uh, em especial a uh, influenciar aqueles que eram da ala conservadora. And then channeling these graduates into influential jobs. E depois fazer, fazer com que esses uh, estudantes conseguissem uh, empregos uh, onde eles tivessem influência. And eventually putting in place uh, conservative Supreme Court justices. Uh, e no final, eventualmente, conseguindo colocar uh, juízes conservadores na Suprema Corte. And within the... Um, Within the Federalist Society itself. E dentro da sociedade federalista. Opposition to abortion became a litmus test, a standard position. A oposição ao aborto se tornou um teste uh, definitivo. And what was seen was that those who tended to be anti-choice. E o que foi visto é que aqueles que uh, tendiam a ser uh, antes Also tended to, to adhere to the broader philosophy and political preferences of the religious right. Uh, eles uh, também tendiam a, a, a aceitar boa parte da filosofia da sociedade federalista. And we're at a point today in 2021. Uh, e nós... Estamos agora uh, no... Where there's a supermajority of Federalist Society judges on the Supreme Court. Onde nós temos uma grande maioria de juízes que são da sociedade federalista, na Suprema Corte. Six of the nine Supreme Court uh, justices have Federalist Society uh, connections. 
seis dos nove juízes da Suprema Corte, eles têm ligações com a, a sociedade federalista. The useful documentaries on YouTube now about the, the Federalist Society. Um, existem documentários no, no YouTube agora falando sobre And how it has grown to be the most powerful and influential legal organization in the United States. E o quanto ela cresceu uh, para se tornar uma das sociedades uh, de direito mais influentes. Uh, and we're going to talk more about those judges. Eu vou falar um pouco mais sobre esses juízes. Because we must look at them. E nós precisamos olhar para eles. If you remember, the strategy of the radical right is they need the Supreme Court. Se você lembra da, da estratégia da direita radical, eles precisam da Suprema Corte. The, they need the Supreme Court because they know that public opinion is not on their side. E eles precisam da Suprema Corte porque eles sabem que a opinião pública não está do lado deles. And the Supreme Court is not answerable to voters. E a Suprema Corte ela não está aberta aos eleitores. So, um, for a group of people who know their positions are unpopular. E, então, para um grupo de pessoas que sabe que a posição deles não é popular. But who want to impose their positions on the rest of society? Mas que querem impor as suas a, posi a sua posição no restante da sociedade. Uh, Taking the Supreme Court is, 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 a, is, a, is a crucial step in that process. Uh, tomar uh, a Suprema Corte é um passo crucial uh, nesse processo. I want to move on to another victory of the um, religious right and the anti-choice movement. Uh, eu quero uh, uh, seguir adiante, então, para uma outra vitória des, dos... Uh, do, os direitos uh, religiosos we'll e do movimento anti-escolha. Uh, e nós vamos voltar para o nosso gráfico Which I've updated. que eu atualizei. And I will be sharing this updated version. E eu vou compartilhar essa versão atualizada. Over here you see 1996 uh, DNX legislation introduced. DNX stands for dilation and extraction. Uh, então, aqui em 1996, você tem uh, o DNX, uh, a legislação DNX uh, introduzida. Okay, so, again, going to give some information. Então, uh, eu vou dar um pouco de informação. Uh, a common abortion procedure. Um, procedimento comum de aborto. Is referred to as dilation and evacuation. Ah, uh, é referido como a uh... So I'm going to give some graphic descriptions now. É, é dilatação e evacuação. Ah, uh, então ele vai dar agora uma Uh, dilation and evacuation is a process. Então, a dilatação e evacuação é um processo. Where the fetus is is dismembered in the womb. Onde o feto ele é desmembrado dentro do útero. So it can be uh, removed in parts. Para que então ele pode possa, possa ser removido em partes. Without damaging the pregnant woman's cervix. Uh, sem uh, prejudicar uh, 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 a mulher. And this is done to uh, to preserve the woman's ability to have children in the future. E isso é feito para preservar a possibilidade da mulher ter filhos no futuro. So that's dilation and evacuation. Então isso é dilatação e evacuação. Now, uh, dilation and extraction. Agora, dilatação e extração. Is a process that was um, initially presented in 1995. É, é um processo que foi uh, inicialmente apresentado em 95. 
a process for conducting abortions later in the pregnancy. Uh, um processo que era usado para uh, uh, realizar o aborto em uh, uma gestação já avançada. Like from 20 weeks or so onwards. Uh, por exemplo, uh, 20 semanas em diante. But also, uh, so before the uh, later in the pregnancy, but before the uh, before the point of fetal viability. Ah, uh, é numa gestação é, mais tardia, mas antes do período em que o, o feto ele é capaz de viver fora do útero. Yeah, I'm just trying to, so I'm just struggling to find the simplest way to express some of these concepts. Ah, ele está tendo dificuldade em achar as palavras para expressar esse, um, esses conceitos um, mais simples. So, with dilation and extraction. Então, com a, dilata a dilatação e extração. It's a process where the woman's cervix is dilated. É onde o colo do útero da mulher é dilatado. And the fetus is removed whole. E o feto é removido por inteiro. Uh, feet first. Uh, os pés primeiro. Uh, with only the, the, the skull being broken at the end to allow it to pass through the, the vaginal canal. Um, um, o crânio sendo quebrado no final para possibilitar a passagem do feto pelo canal vaginal. Now, of all abortions taking place. Agora, de todos os abortos que já aconteceram. Dilation and extraction of abortions only make up a small minority. Ah, o, a, a, o procedimento de dilatação e extração, eles é uma, é uma minoria que acontece. If you, if we look at some statistics. Se nós olharmos um pouco de estatísticas, algumas estatísticas. In the year 2000. No ano 2000. Um, over 1.3 million abortions were recorded in the United States. Uh, cerca de uh, 1.3 milhões de abortos foram registrados nos Estados And about 0.2% of them were dilation and extraction abortions. E 0.2% foram dilatação e extração. Right, 0.2%. Então, 0.2%. Not only do dilation and extraction abortions represent such a small number. Não só a dilatação e extração representam um número muito pequeno. Uh, of the abortions that are happening. Dos abortos que acontecem. A lot of dilation and extraction abortions happen in wanted pregnancies. Uh, a dilatação e extração geralmente acontecem uh, em uh, gravi uh, gestações desejadas. Pregnancies that are wanted, but something would have gone wrong. Uh, uh, gestações que são desejadas, mas que de repente no caminho alguma coisa deu errado. Right, such as severe fetal abnormalities that only appear later in the pregnancy. Como, por exemplo, alguma anormalidade uh, do feto que só aparece mais tarde na gestação. But um, anti-choice activists. Mas os, os, os ativistas anti-escolha. They saw an opportunity uh, in, this, uh, in, this, uh, in the development of this process. Uh, eles viram uma oportunidade no desenvolvimento desse processo. And they framed propaganda. E eles uh, criaram uma propaganda, right? Which, uh, you know, which you know, painted graphic pictures of this process. E uh, pintou um, uh, imagens gráficas desse processo. And they coined a term. E eles uh, colocaram o termo. Uh, partial birth abortion. Uh, nascimento par aborto de nascimento parcial. I'll just put some of these things. Um, Ele vai notar algumas coisas ali, então. They 
they put the label partial birth abortion on dilation and extraction abortions. Então eles colocaram um nome como sendo uh, um nascimento, uh, uma um aborto de nascimento parcial ao invés de usar o, a dilatação e extração. Because they wanted to paint the picture. Que eles queriam pintar essa imagem. That Ela these fala. are abortions taking place in the ninth month. Que isso são, esses são abortos que ocorrem no nono mês. These are um, abortions taking place on healthy fetuses uh, in the ninth month. Uh, que são uh, abortos que acontecem em fetos uh, saudáveis no nono mês. Which was just patently false. Que era completamente falso. And they, um, you know, they, they, they used that misinformation to generate as much outrage as possible. E eles usaram dessa desinformação para gerar... Uh, uh, Máximo de repulsa possível. Revolta. They, they framed this mis... They, they, they put together this misinformation. Eles uh, juntaram essa desinformação. And working with the organization Americans United for Life. E trabalhando junto com a organização Americanos Unidos pela Vida. They began to introduce legislation banning what they called partial birth abortions. Eles começaram então a colocar em ação legislações uh, que baniam uh, esse, o que eles chamavam de um, um, aborto de nascimento parcial. They didn't care how few people were seeking this procedure. Eles não se importavam com, uh, com o fato de que poucas pessoas buscavam esse procedimento. Um, they didn't care that when this process happened, it usually happened in wanted pregnancies that had gone wrong. Eles uh, não levaram em consideração que quando esse procedimento acontecia eram em gestações que eram desejadas, mas que em alguma, alguma the, coisa tinham errado. They ignored the, the stories of the, the suffering of the women who, who, who had to undergo this process. Eles ignoravam uh, o sofrimento das mulheres que tinham que passar por esse processo. And they ignored the data. E eles, uh, os, os registros, which showed that even in the even with these uh, uh, dilation and extraction abortions. Uh, que mesmo com esse, essa dilatação e esse aborto de dilatação e extração. Most of them were taking place before the fetus was viable. Uh, que muitos deles estavam acontecendo acontecendo depois que o feto já se torna viável. And they ignored the fact that ah, antes que o feto fosse viável. E eles ignoravam o fato uh, the termination of pregnancies in the ninth month was virtually non-existent. Que a terminação de uma gestação no nono mês é virtualmente impossível. So what they were doing is they were engaged in political theater. Então, o que acontece é que eles estavam engajados num teatro político. It had little to do with health. Tinha, não tinha nada a ver com saúde. Right. They, they were coming off um, losses to Bill Clinton. Uh, fizeram uh, 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 processos contra a... Uh, And they needed to show movement on an issue that would um, uh, activate their base. Ah, e eles precisavam de movimentos que ah, ah, pudessem ativar a base deles. And when the Democrats were confronted, um, confronted by this legislation, e quando os democratas foram confrontados com essa legislação, the description is that they were caught, they were caught off guard. E a, a descrição é que eles foram ah, pegos de surpresa. They were caught, um, By surprise. Uh, foram pegos de surpresa. They were caught unprepared. Foram pegos despreparados. They did not know how to effectively respond. Eles não sabiam como responder de maneira uh, assertiva. To, 
to to what they knew do que eles sabiam and to what they knew the republicans knew e para o que eles sabiam que os republicanos sabiam were blatant lies eram mentiras and um it, it, she goes on to to talk in this book então ela continua falando nesse livro about how the republicans calculated sobre como os republicanos calcularam that they had painted a picture so ugly que eles uh, pintaram fizeram essa imagem tão de maneira tão feia and so graphic e tão gráfica explícita that the democrats would be reluctant to defend the, to yeah. defend abortion in that case que os democratas uh, se tornariam relutantes em defender o aborto uh, nesses casos. And, and they were right. E eles estavam certos. So, um, in, I'm looking for the state. Uh, está procurando o estado. It says both state and federal, uh, and federal bills banning partial birth abortion. Uh, fala de uh, uh, projetos de lei, uh, tanto estaduais quanto federais, uh, banindo... Uh, passed with, with even Democrats switching sides to support it. Um, foram passadas, uh, no caso, banindo esse aborto parcial, uh, de nascimento parcial, até uh, apoiado pelos democratas. So, the federal version of the bill came to Bill Clinton in 1996. Então, uh, o projeto de lei uh, federal uh, chegou a Bill Clinton em 96. And in 1990, and, and he vetoed it. E ele vetou. Yes. And it came before him again in 1997, he vetoed it again. E voltou a ele em 97 e ele vetou novamente. And fast forward in time. Uh, avançando no tempo. There was a little progress on that issue. It, it basically stopped. Uh, houve pouco progresso nesse, nessa questão. Que eventualmente ela... And when George Bush took office in 2001. E quando George Bush assumiu uh, o comando em 2001. The radical right saw an opportunity to gain a, a victory against, uh, against abortion. A direita radical viu uma oportunidade para ganhar espaço novamente contra o aborto. So they sent the this uh, uh, a partial abortion bill was was um, was sent to 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 uh, George Bush in 2003. Então esse essa, esse projeto de lei uh, com relação a esse aborto de nascimento parcial foi passado para ele novamente em 2003. And Bush, Bush passed it. Wait, let me see. Um, Bush signed it without hesitation. E Bush uh, assinou sem hesitação. So, what does this battle over dilation and extraction? What did it prove? Então, o que que essa batalha com relação à dilatação e extração, o que que ela provou? The, the, the radical right saw that their movement had hit its stride. A, a direita radical viu que o seu, uh, o seu movimento tinha acertado em cheio. They proved that a well-crafted message eles uh, viram que uma mensagem bem formulada, grounded in disinformation, uh, baseada em desinformação, has the power to triumph over 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 the facts and, and over good policy. Uh, tem o poder de uh, se sobressair uh, com relação a, a fatos e they saw that políticas. Through bons. disinformation, they could own the narrative. They could own the story. Uh, eles viram que através da de desinformação eles podiam ser os donos da narrativa. Eles eram os donos and da história. Put their, uh, political opponents 
in a permanent position of in a constant at a constant disadvantage. E que com isso eles podiam colocar os seus uh, uh, oponentes políticos em uma constante desvantagem. And they saw that the network of organizations that they had established. E eles viram que a a rede de um, movimentos de organizações que eles tinham estabelecido to influence uh, uh, politics in, in Washington para influenciar as uh, políticas em uh, Washington as well as to to move the courts in a conservative direction uh, e também um, para mudar a a corte numa direção mais uh, conservadora they saw that this network of organizations had become so effective eles viram que essa rede de organizações tinha se tornado tão efetiva ou eficaz that they could win on their priorities que eles podiam vencer nas suas uh, prioridades Even when public opinion was not on their side. mesmo quando a opinião pública não estava do lado deles and to speak about the democrats in this situation e para falar dos democratas nessa situação the challenge that the democrats have faced uh, o desafio que os democratas uh, enfrentaram other than they're constantly compromising uh, além do fato deles estarem constantemente uh, in the face of an opponent who is decided uh, se comprometendo uh, de, ante um, um, apart from that the democrats have had a messaging disadvantage é, tirando isso os democratas eles sempre tiveram desvantagem The Democrat strategies have relied heavily on data and facts. Uh, a estratégia democrata ela se baseia fortemente em uh, registros e fatos. Whereas the uh, Republicans have been able to um, to develop messaging that appeals to people's emotions. Enquanto os uh, republicanos eles geralmente buscam mensagens que apelam para as emoções do público. You can connect this to the nature of man. Você pode conectar isso com a natureza do homem. Where there's the issue of uh, fast brain versus slow brain. Onde você tem a questão do cérebro rápido e o cérebro uh, demorado ou lento. The fast brain tends to win out. E no caso o cérebro rápido ele tende a se sobressair. And you can see this messaging advantage that the Uh, Republicans have on other issues as well. E você vê essa uh, a vantagem, essa vantagem na mensagem que os republicanos têm em outras áreas também. Like uh, on taxes, for example. Por exemplo, nas, uh, nos impostos. They say it's your money, you should get to keep it. Eles dizem, é o seu dinheiro, você deveria ter o direito de ficar com ele. Therefore, they they and they 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 don't want tax, they don't want to pay taxes. Ah, sendo assim, eles não querem pagar impostos. You know, that's very simple. Bom, isso é, isso é muito simples. At face value, it makes sense. E, assim, parece fazer sentido. Uh, but the left is not saying the opposite. Mas a esquerda não está dizendo o oposto. They're not saying you shouldn't get to keep your money. Eles não estão dizendo que você não deve uh, ter o direito de manter o seu dinheiro, ficar com ele. So see, just how the the Republicans have framed the issue, you know, the Democrats are already on the defensive. Uh, mas por conta da maneira como uh, os republicanos eles formularam a questão, os democratas eles já ficam na defensiva. And when you hear the left's the, or the Democrats' um, perspective on the issue. Quando você ouve a esquerda, os democratas, a percepção deles com relação ao problema. They say, well, you know, we need to find the balance of what is fair. Eles dizem, bom, nós temos que encontrar o equilíbrio no, no que é justo. And that will still allow us to properly fund the government. O que e isso nos uh, permitiria ainda a uh, financiar o governo. You know, and so on and so on. E assim por diante. You see, it, it's more involved. É, você vê que é, é mais uh, envolvido. Right. You, you, you see this messaging advantage, you know, that the, the right has, 
has taken advantage of again and again. Uh, então você vê essa vantagem na mensagem que a, a direita tem a uh, vez após vez. And I, I think you see the parallels within the movement. Eu acho que você vê os paralelos no movimento. In how we are moving away from simplistic reasoning. Uh, na maneira como nós estamos uh, nos distanciando do raciocínio simplista. And learning to em embrace the complexity of reality. Uh, e uh, estamos aprendendo a abraçar a, a, a complexidade da realidade. The complexity of the truth. A complexidade da verdade. Ok, so I'm, I'm going to uh, move on. Então, uh, eu vou seguir adiante. The next development or the next person I want to talk about. Uh, o próximo desenvolvimento, a próxima pessoa sobre que eu quero falar. In this progression of history. Nessa progressão da história. Is a woman by the name Kellyanne Conway. É uma mulher uh, de no, nome uh, Kellyanne Conway. Kellyanne Conway. Uh, Kellyanne Conway. Most of you may remember Kellyanne Conway as Trump's senior advisor. A maioria de vocês uh, vão lembrar da Kellyanne Conway como a um, ex-conselheira uh, do She presidente. She did a lot of speaking on behalf of the Trump administration. Ela fez muitos discursos em nome da administração de Trump. And if you're like me, e se você for como eu, you may feel she at the time that she came out of nowhere. Você pode, uh, você pode sentir que na época ela surgiu do nada. That she appeared rather suddenly on the political stage during the Trump campaign. Ela apareceu de uma maneira assim repentina uh, durante a campanha política do Trump. But her role in advancing the Republican Party's political power. Mas o papel dela em uh, avançar Uh, o... And her role in advancing their anti-woman agenda. Em, uh, o papel dela em avançar a, 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 a filosofia da Partido Republicano e principalmente uh, o anti-feminismo. Uh, It goes much further back. Vai, vai, é muito, muito antigo. So a bit of background on her. Uh, um pouco de, do histórico dela. Uh, Kellyanne Conway was a, a young law student when she first developed an interest in politics. Uh, Kellyanne uh, Conway, ela era uma uh, jovem estudante de direito quando ela de desenvolveu o interesse. She uh, was a, a research assistant for a firm. Ela era uma uh, assistente, uma pesquisadora assistente de uma firma. Um, that worked on political strategy for Ronald Reagan. Uh, num, num escritório que trabalhava com a política uh, estratégia, estratégia política de Reagan. And uh, that was when she was a student. E isso foi quando ela, ela era uma estudante. And after graduating, she committed herself to politics. E depois de se formar, então ela se comprometeu com a política. And she joined uh, the Frank Luntz firm. E ela se juntou ao escritório de Franklin. I'll, I'll, I'll write it down. So, uh... Ele vai escrever. She joined the Frank Luntz firm after graduating. Então ela se juntou ao escritório de Frank Luntz. And she worked with this firm in the 1990s. E ela trabalhou para essa para esse escritório uh, na década de 90. Now, what this firm specialized in doing? E que é a, a especialidade dessa desse escritório? Was in using language to manipulate emotions. Era uh, como usar a linguagem para uh, manipular as emoções. And the firm began to take on 
uh, political clients. E esse escritório então ele começou a, a buscar a clientes políticos. Particularly from the Republican Party. Em especial do Partido Republicano. So uh, Newt Gingrich. Então, uh, yes, Newt okay. Gingrich. You remember he was a he's a Republican politician. Uh, uh, Newt uh, Gingrich, uh, um político republicano. And he's run for the for the uh, Republican candidacy a number of times. E ele uh, se candidatou diversas vezes uh, para ser o, o que ele In 1994, uh, uh, em 94, ele desenvolveu uma campanha que tinha o título como uh, Contrato com a the campaign, the, um, the contract with America was the was the center of the Republican Party's effort. Ah, e o contrato com a América era o, uh, o esforço central do Partido Republicano to regain power after the election of Clinton. Para reconquistar o poder depois da eleição de Clinton. And uh, for it to succeed, it it needed women's support. E para ele ser bem sucedido, ele precisava do apoio das mulheres. And um, Kellyanne Conway uh, uh, worked on this project. E Kelly and Conway trabalhou nesse projeto. As as a strategist, uh, as a strategist, helping them uh, helping them work out how they could win women. Uh, e ela trabalhou na, na estratégia então de como eles poderiam trabalhar para conquistar as mulheres. Newt Gingrich was so impressed by her work. Uh, e Newt uh, Gingrich foi tão impressionado com o trabalho dela. That he helped her set up her own company. Uh, que ele uh, ajudou ela a fundar a sua própria empresa, seu próprio escritório. Uh, a, it's a company called the Polling Company. Um, e é chamada é uma empresa chamada uh, The Polling Company. Right, the polling company took on many corporate clients. Uh, e the polling company ela uh, teve diversos uh, clientes corporativos. Such as Vaseline and American Express. Como a uh, Vaseline e American Express. And she worked on helping them better understand women. E ela trabalhou para de maneira que eles uh, uh, entendessem Women's melhor as mulheres. And trends. Uh, as, uh, as atitudes das mulheres, as suas tendências. With the goal of expanding their 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 customer base. Uh, com o objetivo de expandir a, a sua base de clientes. But she began to translate her understanding of political strategies. Mas ela começou a traduzir uh, o seu entendimento das estratégias políticas. Or rather, I should say that, let me say it this way. Uh, she began to translate um, her understanding. Ela começou a traduzir o seu entendimento into political strategies uh, nas políticas, uh, uh, for her growing base of Republican Party clients. Pra, pra sua base de clientes, uh, que and in the book, it, it talks about how she, she struck the perfect balance. E nesse livro, uh, uh, fala sobre como ela encontrou essa esse equilíbrio perfeito between reverence for the white men who ran the Republican Party como a reverência aos homens brancos que eram líderes da, do Partido Republicano and gentle reinforcement of of the messaging that they needed to win women voters uh, e, um, uh, e gentilmente um, colocando a mensagem de que ela eles precisavam bem, conquistar os votos das mulheres. In a, the, there is a, 
a New York Magazine article. Tem um artigo de uma revista uh, de Nova York. Which comments about how she, she made a specialty. Uh, que fala, comenta sobre como ela criou a sua especialidade. Of, of, of teaching wild men how to be less threatening to women. Uh, ensinando a uh, homens brancos a como, serem, a como serem menos ameaçadores das mulheres. And uh, in the book, The Lie That Binds. E uh, no livro, uh, A Mentira Que uh, Une. It frames it differently. Uh, coloca isso de uma maneira um pouco diferente. It, it talks about how uh, she worked with men. Fala sobre como ela trabalhou com os homens. Uh, who very easily and impulsively que uh, facilmente e in, de maneira impulsiva uh, spoke about their sexism falavam sobre o seu sexismo and their belief in an order which placed white men in a position of dominance. Uh, e uh, a sua crença com relação à ordem ou hierarquia que colocava os uh, homens brancos no domínio. Working with them so they didn't say those offensive parts out loud. Uh, e trabalhando com eles, uh, eles não falavam essas uh, as partes ofensivas uh, abertamente. She not only became uh, the the uh, strategist for a growing base of Republican politicians. Ela não só uh, se tornou um, uma especialista para essa uh, pra esse, pra essa She base de clientes que estava sort after by anti-choice organizations. Ela também uh, foi procurada por esse, por essas organizações anti-escolha. Of which she personally held an anti-choice position herself. Uh, no qual ela mesma tinha uh, esse posicionamento anti-escolha. So from that perspective, she was not troubled by the morality of what she was doing. Então, dessa por essa perspectiva, ela não foi, uh, não se sentia incomodada com relação à moralidade do que ela estava fazendo. At least that's how it's framed in the book. Pelo menos é assim que é apresentado no livro. So what was her strategy? Então, qual que foi a estratégia dela? Because her strategy is, is quite prominent in the in the victories that we see following for the for the radical right and the anti-choice movement. Uh, porque a, a estratégia que ela usou foi uh, bem um, clara na maneira como uh, eles conquistaram essas vitórias, essas organizações. Her strategy involved uh, manipulating statistical data. A sua estratégia uh, envolvia manipular uh, os registros das estatísticas to make unpopular positions seem more popular than they really were. E fazer com que posicionamentos impopulares parecessem um pouco mais populares do que eles realmente eram. In this case specifically anti-choice positions. Ah, uh, e nesse caso especificamente a uh, os as posições anti-escolha. And then um, she and her strategy was to to boldly rebrand the, the Republican Party as pro-women. E a estratégia dela era de maneira ousada uh, redesenhar o Partido Republicano como sendo pró-mulher. Right? So, against facts and against history. Então, uh, contra os fatos e contra a história. Just rebrand and say this is what we are. Uh, simplesmente remodelar e dizer, é isso que nós somos. Right? And when challenged, when that position is challenged, e quando essa posição é, é by Democrats who would say, uh, but no, you, you are anti-woman, you are anti-abortion. Uh, por democratas, por exemplo, viriam questionar, não, mas vocês são uh, uh, anti-mulheres, anti-aborto accuse the Democrats of being extreme in their positions and accuse them of being obsessed with abortion. Uh, eles uh, acusariam os democratas de serem uh, extremos, na, muito extremos na posição deles 
acusavam eles de serem extremos e uh, extremistas e obcecados por, pelo aborto. But who are the ones who are obsessed with abortion? Mas quem são aqueles que são realmente obcecados pelo aborto? It was the, the Republicans. Eram os republicanos. Uh, there's a term for that. Existe um termo para isso. It, it's called gaslighting. Significa, uh, uh, gaslighting. I don't know if there's an equivalent in the other languages. Ele não sabe se tem uh, um outro equivalente, um equivalente na, nas outras línguas. Right, it's a it's a it's a form of uh, psychological abuse. É uma uma forma de uh, abuso psicológico. Where a, a person leads you to question your reality. Onde uma pessoa te leva a questionar a sua realidade. And they accuse you of doing what they are doing. E eles te acusam de fazer uh, aquilo que eles estão fazendo. To confuse you and to, disor and, and to disorient you. Uh, Para confundir você e te desorientar. Right. So, um, where we see the Kellyanne Conway strategy in effect. Então, quando nós vemos a estratégia de Kellyanne uh, Conway uh, em sendo uh, colocada em, em lugar. Is with the Affordable Care Act. É com o Affordable Care Act. I'll write that down. The Affordable Care Act. Uh, ele vai escrever aqui. Popular name is Obamacare. Ah, é o, o Affordable Care Act é o conhecido como Obamacare. The Affordable Care Act was passed in 2010. Então, o Affordable Care Act foi passado em 2010. And it was Obama's uh, signature piece of legislation. E foi o, o ponto, foi a assinatura da legislação do Obama. And its purpose was to, was to bring, uh, you know, uh, was to put in place a system of, was to uh, bring public health care to the United States. Uh, e o objetivo era trazer a saúde a pública para os Estados Unidos. For example, here in Canada. Por exemplo, aqui no Canadá. As it is, uh, you know, in, in many industrialized countries. Como é em muitos países industrializados. Uh, healthcare is a public good. Uh, o, a saúde é um é um, It's a tax funded public good. Ah, ele é ah, financiado pelos pela, pelos impostos. Ele é gratuito. Right, so you go to hospital, you receive treatment, uh, and you're seen by a doctor without without pay, without being charged. Então você vai a ah, pro, pro médico e você recebe tratamento sem ter necessidade de pagar, como o SUS aqui no Brasil. Most industrialized countries have some level of a, a, a public health care system. A maioria dos uh, países industrializados, eles têm algum tipo de sistema público de saúde. Um, I know many European countries have that. Eu sei que muitos países europeus têm isso. But America hasn't had that. Mas a América não, não tem isso. Não tinha, então, né? And if you want to understand the reason why, you have to look at the work of the Republican Party. Se você quer entender o porquê de não ter, você tem que olhar a, o trabalho, a história do Partido Republicano. Organizations like the Heritage Foundation. Uh, organizações como a, a Fundação Heritage. And um, uh, the Architects of the Radical Right. O, os arquitetos da, da direita radical. There's an entire history there on that subject. Uh, existe uma história toda nesse assunto. 
But for many people, it's a stunning thing that as wealthy a country as it is, they don't have public health. Mas é, é algo que um, surpreende muitas pessoas, que quanto mais rico o país, uh, menos eles têm acesso à saúde pública. You know, there's talk about how many people are one serious illness away from bankruptcy. Uh, é, é incrível ver como uh, muitas pessoas estão a uh, uma doença distante de ir à falência. It, but in any case, mas de qualquer forma, yeah, many people, there, there wasn't really a public health care, uh, or rather, that's what Obamacare was meant to put in place. Uh, na verdade, assim, é, uh, isso, esse era o objetivo do Obamacare. But the problem is that uh, Obamacare or the Affordable Care Act. Uh, o problema é que o Obamacare ou Affordable Care Act. It, it, it started from a position of compromise. Começou com uma posição de uh, fazendo comprometimento ou concessões. Because rather than than um, rather than seeking to expand the health expand healthcare okay ao invés de buscar expandir o a uh, uh, by funding it through the government o, o acesso à saúde uh, através do financiamento do governo they sought to exp expand healthcare eles buscaram na verdade expandir o acesso à saúde with through a, a corporate driven model uh, através de um a uh, modelo uh, dirigido por uma cor corporação. That was actually made popular by Mitt Romney, a Republican. Uh, e isso foi tornado popular por um uh, republicano. And they, uh, uh, by Mitt Romney and promoted by the Heritage Foundation. Uh, por uh, Mitt uh, Robin e promovido pela Fundação Heritage. And they started from this position of compromise. Uh, e eles começaram então nessa posição onde eles uh, se comprometem, ou fazem. To um try to find common ground with the Republicans. Uh, buscando uh, a yeah. encontrar um meio termo com. But the Republicans again were ready to move the goalposts. Mas os republicanos mais uma vez estavam dispostos, já, já estavam prontos a seguir adiante. There's a, there's an expression in English. Existe uma expressão em inglês. Where they say, you know, I, I gave you my hand and you took my arm. Onde eles dizem, ah, eu te dei a minha mão e você levou o meu braço. Right? That, that's what you see again and again in, in, in the relationship between these two, these two parties. Isso é o que você vê ah, frequentemente, vez após vez, no relacionamento entre esses dois partidos. But uh, did the Republicans accept the compromise? Mas os republicanos aceitaram essa concessão, esse comprometimento? Um, no, they did not. Não, eles não aceitaram. Well, firstly, what was the Democrat? What was the the Democrat compromise? E, primeiramente, qual era o esse, essa concessão que os democratas aceitaram? It, it wasn't simply to to um, to pass healthcare through a market system não through, era, through a corporate system não era simplesmente a uh, passar esse uh, esse acesso à saúde por um, através de um modelo corporativo right. the, the democrats believed that they could win over the republicans if they were flexible on some key issues uh, os democratas eles acreditavam que eles poderiam ganhar ou conquistar os republicanos se eles fossem flexíveis em algumas questões. And what key issue do you think they, they, they decided to be flexible on? E qual a questão, qual é o ponto que vocês acham que eles resolveram ser flexíveis? Abortion. Aborto. Right, so they decided that they weren't going to push for abortion to be covered by the Affordable Care Act. Então, eles decidiram que eles não iam a, a buscar que o aborto fosse a, tivesse cobertura Nesse acordo But the GOP é. rejected this. Mas é, eles rejeitaram isso. And they continued to push the claim that the Affordable Care Act was a was a backdoor way to fund abortions. 
E eles, ah, os republicanos eles insistiram que o Affordable Care Act era uma, uma porta onde eles conseguiriam, de alguma forma, ah, financiar o aborto. E eles targetaram os democrats com uh, essa misinformação. E eles, eles uh, miraram em uh, democratas vulneráveis com uh, essa desinformação. Democrats in really closely contested, uh, from really closely contested constituencies. Uh, com... Eu perdi essa parte. Mas alguns democratas que estavam muito próximos dessa situação. They did that and they also introduced a bill. Eles fizeram isso e também a... Uh, Uh, introduziram um projeto de lei to the Affordable Care Act. Uh, buscando modificar o Affordable Care Act. This bill was the, it was the Stupak Pitts bill. Uh, e essa, esse projeto de lei right ele vai ser agora. Stupak Pitts bill. Então era o projeto de lei Stupak Pitts. And to put it simply, ah, colocando de maneira simples, what this bill would have done, o que esse projeto de lei teria feito, is that it would have increased the the scope of people that would be denied access to abortions. É que ele um, ampliaria o número de pessoas que teriam acesso ao aborto negado. Putting it simply. Colocado de maneira bem simples. Uh, you know, some of this, you know, it, it's quite uh, technical. Ah, algumas dessas coisas são bem técnicas. And, and we have limited time. Nós temos um tempo pouco limitado. So some of these things I'm putting there in a really basic fashion, trusting you to go back and, and, and look into it yourself. Então, algumas dessas coisas eu estou colocando aqui ah, de maneira bem simples, esperando que vocês depois ah, façam uma pesquisa sobre esses assuntos. But this bill was seen as a win-win by the conservatives. Mas uh, esse projeto de lei foi visto como um, uh, um, um onde os, os dois ganhavam pelo lado na visão dos conservadores. Because if it passed, porque se passasse, it would have struck another blow against uh, the provision of abortion. Uh, seria um, um novo uh, uh, And if the Democrats didn't pass it, se os democratas não passassem, the Republicans could then accuse the Democrats of being obsessed with, with abortion. Uh, eles, os republicanos poderiam então acusar os democratas de serem uh, obcecados pelo aborto. And then, you know, uh, uh, causing the Affordable Care Act to fail because of their obsession with abortion. Uh, fazendo com que o Affordable Care Act falhasse por conta da obsessão deles com a morte. So if you see that, that is out of Kellyanne Conway's playbook. Então você vê que isso é, saiu do, uh, do livrinho da Kellyanne Conway. Right. The, um, this bill was only withdrawn. Ah, esse projeto de lei foi só uh, retirado. When Obama passed an executive order. Quando o Obama passou uma, uma ordem executiva. Barring any funding issued under the Affordable Care Act from funding abortion. Uh, banindo uh, qualquer um, possibilidade do Affordable Care Act uh, financiar o aborto. Right, so you see this again and again. Então você isso, vê isso vez após vez. You know, Democrat compromise, Democrat compromise and Republicans shifting the goalposts. Uh, você vê os uh, democratas uh, fazendo concessões e o, uh, os republicanos saindo ganhando. But Obama's executive order did not satisfy the Republicans. Mas a ordem executiva do Obama não satisfazeu, não satisfez os republicanos. Or the radical right. Ou a direita radical. They, they began, they continue to frame conspiracy theories. Eles continuaram a criar, ou espalhar a teoria de conspiração. About the Affordable Care Act. Fala, so, com relação ao Affordable Care Act. That it, you know, it, it was a secret means of 
of uh, funding abortion. Que era um era um plano secreto para financiar o aborto. And there was all this talk of you may remember it from years ago. Ah, e era toda essa conversa que talvez você se lembre de alguns anos atrás. That the Affordable Care Act would lead to the would lead to the setting up of death panels. Que o Affordable Care Act uh, levaria a, a yes. ao estabelecimento de a pena de morte. That the Affordable Care Act would lead to the setting up of uh, committees who would decide who gets to live or die. Que o Affordable Care Act uh, levaria a criação de comitês que decidiriam quem tinha uh, quem viveria e quem morreria. Right. Uh, I, I remember that in the news, particularly, you know, on, on, on uh, you know, conservative, conservative, uh, conservative speakers and conservative uh, commentators, they were really pushing that idea. Uh, eu, eu lembro disso, de uh, verem uh, revistas e uh, palestrantes conservadores que eles estavam realmente passando essa ideia adiante. So we see that uh, the 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 GOP and the and the anti-choice movement. Então nós vemos que um, esses grupos uh, anti-escolha. They were attempting to walk this tightrope. Eles estavam uh, tentando uh, atar essa essa. Where coisa. they were expressing concern for women and women's freedoms on one hand. Uh, onde eles estavam um, uh, expressando a sua preocupação com relação às, às mulheres de um While lado. forwarding efforts to undermine women's freedom on the other. Enquanto do outro lado, por outro lado, eles estavam uh, buscando diminuir a liberdade e os direitos das mulheres. Right. They're, they're saying one thing, but doing another thing. Então, eles estão falando uma coisa, mas fazendo outra. Now, um, Okay, so we have a bit of time. I'm going to skip over a few things so we can um, reach the end. So nós temos ainda um tempinho. Eu vou pular algumas coisas para a gente conseguir finalizar. Okay, um, a major step towards advancing women's equality. Uh, um grande passo a uh, a uh, que avançou. Uh, o, a, is the, the development of contraception. Foi o desenvolvimento da, dos contraceptivos. Um, there is a, a, a document which reviews more than 66 studies. Uh, existe um documento que revisa mais de 66 estudos. Uh, this is in the notes. Isso está nas notas. Um, the document has a long title. O documento tem um título bem grande. But it was a review of 66 studies conducted over 30 years. Mas foi uma, uma revisão de 66 estudos que foram conduzidos durante alguns anos. And has shown that um, uh, access to contraception uh, e mostra que o, um, and the o avoidance acesso, of unplanned pregnancies e o acesso aos contraceptivos e uh, uh, o evitar a uh, Gravidez, gravidez não desejada. Lead to increases in young women obtaining a level of college, of uh, college education. Uh, aumenta o número de jovens mulheres que conseguem ter acesso à educação superior. Uh, increases in in college educated women pursuing advanced professional degrees. Uh, o aumento no número de uh, mulheres uh, formadas Uh, graduadas uh, buscando uh, avançar o a sua formação profissional. Increases in participation in the workforce by women. Uh, aumenta o número de mulheres uh, participando na na a, a, a área trabalhista trabalhando. Increases in women's earning power and decreases in the gender pay gap. Uh, aumenta o o poder de receber da mulher, aumenta o salário delas e diminui a, essa diferença em salarial entre homens. And it's it, it, it's it's in the area of contraception. 
E isso é na, na área da, da contracepção. That we see the Republican Party making its next attacks. É, que nós vemos a, o Partido Republicano realizando seu próximo ataque. Against the Affordable Care Act. Ah, contra o Affordable Care Act, Obamacare. And we see this in the next court case that we will talk about. Nós vemos isso no próximo caso da corte que nós, nós vamos ver. Which we see on our chart nós vemos as um, Burwell versus Hobby Lobby. Nós vemos como Burwell versus Hobby Lobby. That uh, 20... That uh, 2014 case of Burwell versus Hobby Lobby. Uh, que é o caso de 2014 do Burwell versus Hobby Lobby. So the Affordable Care Act. Então o Affordable Care Act. It it, it proposed a long overdue reform to reform. Propôs uma reforma que era bem necessária. That birth control be covered uh, at no extra cost to the employee. Que o, os contraceptivos uh, fossem cobertos pelos uh, sem sem uh, But the owners of the, uh, of the business hobby lobby. Mas um, they sought to deny their employees this coverage. Mas uh, uh, esses uh, que faziam parte desse hobby lobby eles buscaram a uh, impedir que seus empregados tivessem acesso a isso. Using their, uh, using religious liberty as their defense. Usando a liberdade religiosa como sua defesa. Their, uh, their argument o argumento deles was that certain forms of contraception era que certas formas de contracepção were what they called abortifacients. Era o que eles consideravam uh, abortivos. I don't know if there's, a, is a, there's the word in that for another language, but basically certain forms of contraception mas basicamente é certas formas de contracepção um, con were, were basically certain forms of contraception induced abortion. Uh, alguns tipos de contracepção induziam um aborto. Right, because a contraception is meant to prevent conception. Porque uma a contra o, o contraceptivo é tem como objetivo a prevenir a But they argue that certain forms of uh, contraception were were uh, kill, were were ending the pregnancy after conception had taken place. Uh, mas eles argumentavam que alguns contraceptivos eles na verdade finalizavam a concepção depois que ela já tinha ocorrido. So rather than preventing conception, they were agents of abortion. Então, ao invés de prevenir a concepção, eles eram agentes de aborto. So they argue that they shouldn't be required to offer this to their employees. Então eles argumentavam que eles não deveriam não deveria ser requerido deles fornecer isso aos seus empregados. So in a in a really contentious decision. Então numa de, uma decisão bem uh, turbulenta. The the Supreme Court ruled for for Hobby Lobby. Uh, a Suprema Corte uh, ficou a favor do Hobby Lobby. And uh, in the book, the point is, and Ruth Bader Ginsburg was on that court. Uh, no livro menciona então que a Ruth uh, Bader Ginsburg estava nessa corte. And she expressed the dangers that she feared would come out of this, out of the, out of their decision, out of this decision. Ela expressou uh, o receio dela dos perigos que viriam dessa decisão. You know that what is the implication if we allow. Uh, Businesses to deny employees rights on the basis of religious liberty. Uh, ela questionava 
quais, é, quais eram os riscos que viriam ao permitir que as empresas pegassem direitos Ela temia que isso ah, possibilitaria que ah, outros direitos fossem negados. To, to, to a group of people para um grupo de pessoas because of another person's religious liberty por conta da liberdade religiosa de outra pessoa right this idea of religious liberty is problematic então essa ideia de liberdade religiosa é problemática because the idea of religious liberty is freedom to practice what you believe porque a ideia da liberdade religiosa é você ter a liberdade de praticar aquilo que você acredita. Not to impose what you believe upon someone else. E não impor aquilo que você acredita em outras pessoas. So, you know, what what she was concerned about was was this uh, weaponization of religious liberty. Então, o que ela uh, estava preocupada era com essa um, o tornar a, That, a liberdade you know, religiosa em uma arma that it would be the tip of the spear. Essa era só a ponta uh, dessa esfera, desse iceberg. And open the door to other things. E abrir a porta para outras coisas. And what's interesting about this Hobby Lobby case o que é interessante nesse caso do Hobby Lobby was the um, the opinion by the conservative justices é que a, a opinião dos uh, juízes conservadores that the fact that um, these methods of contraception que esses métodos de contracepção were not agents of abortion in fact não eram agentes de aborto de fato the fact that uh, you know uh, the the um, the fact that the uh, hobby lobby's characterization of these contraceptive methods was incorrect e que a caracterização uh, desses métodos métodos de uh, contracep contracepção pelo hobby lobby estavam incorretos that fact did not matter esse fato não importava. As long as they they help they they sincerely believed it to be so. Uh, contanto que eles uh, acreditassem sinceramente que era assim. If if I if I read the text. Se eu for ler o texto. It says the court's majority wrote wrote the fact that birth control did not actually cause abortions was irrelevant. Um, então, o, o fato de que, um, For a violation of religious liberty to occur. Um, o fato de que eles tinham essa visão de que, um, the plaintiff must only believe it could happen. Ele está repetindo o que ele já falou, gente. Right, that has interesting implications. E isso tem uh, implicações interessantes. If you reason that out, Se você ra raciocinar isso uh, em voz alta. Four of the five justices that ruled in that case were, were uh, had connections to the Federalist Society. Uh, cinco dos seis juízes que estavam nesse caso, eles tinham conexões com a sociedade federalista. Okay, so we are um, now approaching the end of our time. E agora nós estamos nos aproximando já do, do fim do nosso, do nosso horário. And uh, the final section I want to cover is, is the Trump administration. E a última sessão que eu quero cobrir é a administração de Trump. There's a lot that can be said about the Trump administration. E tem muito que pode ser dito sobre a administração de Trump. And all the things that happened uh, you know all the things that happened in that administration e todas as coisas que aconteceram nessa administração but for our purposes i'd just like to highlight one development or Mas, rather 
yeah, one development. Mas uh, para o nosso objetivo aqui, eu quero uh, destacar apenas um desenvolvimento. Which is the appointments that Trump made to the Supreme Court. Que foram as uh, as indicações que o Trump fez para a Suprema Corte. But we we see that in um, in 2017. Nós vemos que em 2017. Trump nominated Neil Gorsuch to the Supreme Court. Uh, Trump nomeou Neil Gorsuch para a Suprema Corte. In 2018, he nominated Brett Kavanaugh to the Supreme Court. Uh, em 2018, ele nomeou Brett Kavanaugh para a Suprema Corte. And last year, he nominated Amy Coney Barrett to that court as well. E o ano passado ele nomeou Amy Coney Barrett também para a Suprema Corte. And now, what you have for the first time is a situation where you have six of the nine Supreme Court justices. E o que acontece agora é que pela primeira vez nós temos seis dos nove juízes da Suprema Corte as having come through the Federalist Society. Como tendo vindo da sociedade federalista. I think I'll close on that point. E eu acho que vou fechar nesse ponto. And we'll elaborate on that at the beginning of uh, our final study tomorrow. E nós vamos elaborar um pouco mais sobre isso no início do nosso estudo amanhã. Before we go to, uh, before we start looking at the second book, the Turnaway Study. Uh, antes de olharmos ao segundo livro, que é base para o nosso estudo. Ok, então... Eu vou fechar aqui. Eu vou pedir que nós kneel para uma oração. Então vamos encerrar com uma oração. Father in heaven, we thank you for uh, the ground that we've been able to cover. Querido Pai, nós agradecemos pela, pelas informações que nós conseguimos cobrir hoje. Lord, it's a lot of information. Senhor, é muita informação. But I pray that through it, a clear picture may be painted. Uh, mas eu oro para que uh, uma imagem clara seja... That will inform our perspectives in the present. E que possamos formar a nossa perspectiva no presente. Uh, please keep us until we meet again tomorrow. Por favor, nos guarde até que possamos nos encontrar amanhã. We ask in Jesus name. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.